Здравствуйте. Это суть дела. Неформальный лидер Польши Ярослав Качинский заявил, что его страна больше не будет конфликтовать с Евросоюзом. Она свернет свою, вызвавшую гнев европейской демократической общественности, судебную реформу. У лидера партии «Право и справедливость» нет выбора. Без помощи ЕС страна не справляется с наплывом нелегальных мигрантов, прибывающих через Беларусь. За неделю польско-белорусскую границу пересекают более 350 нелегальных мигрантов. Все они выходцы из стран Ближнего Востока. Количество вроде бы небольшое, но это как посмотреть. Ведь за весь прошлый год на той же польско-белорусской границе поймали всего лишь 122 нелегальных мигранта. И они далеко не все курды, афганцы и арабы. Есть среди них и украинцы, у которых почему-то не получилось выехать в страну легально, и выходцы из других европейских бывших советских республик. А тут вдруг происходит то, чем в Польше пугали обывателя матерые консерваторы. В их европейский уголок пришла Азия. На варшавских улицах редко можно встретить людей с неевропейскими чертами лица. Это вам не Берлин и не Париж. Страх поляков перед восточной миграцией беззастенчиво эксплуатировала правящая партия «Право и справедливость». Ее битва с Брюсселем за возможность не принимать на польской земле беженцев, прибывающих в ЕС через Грецию, Испанию, Италию, сильно добавила популярности Качинского. Культурно близкие украинцы, ну, если их не будет слишком много, Немногочисленные белорусские беглецы от Лукашенко. Политэмигранты из России пусть приходят. Добро, как говорится, пожаловать. А тех, кто живет южнее, не примем. Такова была политика официальной Варшавы, вполне открыто провозглашаемая. И вот ситуация изменилась. Нелегальные мигранты из далеких от Варшавы стран рвутся через границу. Кого-то из них получится сплавить в западнее. Но кто-то и останется, это поляков откровенно пугает. Для правящей партии открытие польско-белорусской границы оказалось вовсе не кстати. В самом разгаре конфликт с ЕС из-за затеянной правом и справедливостью реформы, призванной поставить под контроль президента и правительства судебную власть. Для Качинского провести это новшество – дело принципа. Когда в июле высшая судебная инстанция Евросоюза, суд ЕС, постановил, что ключевой элемент реформы – создание дисциплинарной судебной палаты – необходимо ликвидировать, польские власти просто отказались это решение исполнять. Оперативно собравшийся Конституционный суд Польши назвал этот вердикт несоответствующим Конституции страны. До недавнего времени в руководство ЕС осторожно прикидывали, как поаккуратнее подавить этот наглый бунт против основы основ объединенной Европы. Избавить Брюссель от необходимости наказывать Польшу взялся главный польский оппозиционер, лидер партии «Гражданская платформа» и бывший председатель Евросовета Дональд Туск. Он резко активизировался, подталкивая страну к досрочным выборам. Поставленный перед нелегким выбором между сомнительной судебной реформой и потоками мигрантов из Минска, Качинский объявил, мы ликвидируем дисциплинарную палату в том виде, в котором она есть сейчас, и таким образом предмет спора исчезнет. Первое предложение по этому поводу появится в сентябре. Параллельно с этим Варшава обратилась к Евросоюзу за помощью в борьбе с нелегальной миграцией. Польша хочет также, чтобы Евросоюз усилил давление на Лукашенко. Новые санкции, поддержка белорусской оппозиции, переговоры, которые Польша вести не с руки, ну а допустим Германия и Франция в самый раз, все по мысли польских политиков должно пойти в ход, лишь бы страну не накрыла миграционная волна. Капитуляция перед Евросоюзом Качинскому и многим его единомышленникам, конечно, не нравится. А что делать? В условиях угрозы существования режима личной власти амбиции, эксперименты и укрепления властной вертикали могут и подождать. Это было суть дела. 
все будет хорошо. В исторической перспективе.